ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ ഹൗസ് ടു ഹോം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചപ്പാത്തീസിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിഫൻ റെസിപ്പിയാണ് ചപ്പാത്തി നൂഡിൽസ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാലഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചപ്പാത്തീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ചപ്പാത്തീസിനെ കൊണ്ടും ഈ സെയിം റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പം റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നൈഫിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ തിൻ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല നൂഡിൽസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കൈനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റബിൾ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ടിഫിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാം എന്തായാലും അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന ഏതൊരു ഗ്രേവിയും കറികളും ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് സൂട്ടബിൾ ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ സോസസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓരോ പീസും നല്ല ലെങ്തി ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെറുതെ കൈനെ കൊണ്ട് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം വെറുതെ കൈനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിന് ഈ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം ഗാർലിക് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുഴുവനായിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ഫൈൻ ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് അതും നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഞാൻ ഇങ്ങിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ റെഡ് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം എന്ത് വേരിയേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയിൽ ഉപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന സോസസിലെല്ലാം ഉപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുവേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഷുഗർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഷുഗർ ചേർക്കുമ്പം ഷുഗർ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസിൽ കൂട്ടായി കിട്ടുമ്പം കാണാൻ നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റബിൾ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റും നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ സോട്ട് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചപ്പാത്തി നൂഡിൽസിന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം അധികം ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ടോസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചപ്പാത്തി കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു വരും ഓവർ കുക്ക് ചെയ്താൽ ചപ്പാത്തി ഹാർഡായി പോവും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കാരണം ചപ്പാത്തി ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയതാണ് എല്ലാം ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ
അത് നിങ്ങൾ ആ എരിവിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓയിലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളെ ചപ്പാത്തി നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നല്ലപോലെ അങ്ങ് റെഡി ആയത് റെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം കുറച്ച് റെഫ്റ്റ് ഓവർ ചപ്പാത്തീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഹൗസ് ടു ഹോം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്